ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேஏ பேசுகிறேன் ரஷ்யாவின் புதிய ஃபாரின் பாலிசி இன்று ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் அவர்களால் வெளியிடப்பட்டது அதில் இந்தியா தான் ரஷ்யாவின் மிக முக்கியமான நண்பர் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளார் அதற்கு பிறகுதான் சைனா என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது அதாவது ரஷ்யாவின் இந்த வெளியுறவு கொள்கையில் ஒரு அலைஸ் லிஸ்ட் உள்ளது அதில் இந்தியாவுக்கு முதலிடம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதன் பிறகு சைனாவுக்கு இரண்டாவது இடம் இதை பற்றி விளக்கமாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இந்தியா சைனா எல்லையில் பெரிய போர் பதட்டம் ஆரம்பித்துள்ளதாக ரிப்போர்ட்ஸ் வெளிவந்துள்ளது அதை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்தியாவின் ஒரு தனியார் நிறுவனம் தயாரிக்க இருக்கும் புதிய போர் விமானம் இந்தியாவின் நேஷனல் ஏரோஸ்பேஸ் லேப் நிறுவனம் தயாரிக்க இருக்கும் ஒரு கமர்ஷியல் விமானம் மக்கள் தொகையில் சைனாவை ஓவர்டேக் செய்துள்ள இந்தியா பொருளாதாரத்திலும் சீக்கிரமாக சைனாவை முந்த வாய்ப்புள்ளது என்ற புதிய ரிப்போர்ட் ஒன்று வெளிவந்துள்ளது இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இடையில் போர் வந்தால் எல்லா வகையான ஆதரவையும் கொடுக்க தயார் என்று நேட்டோ அறிவித்துள்ளது ஆனால் அதற்கு இந்தியா விருப்பம் தெரிவிக்க வேண்டும் அதனை இந்தியா விரும்ப வேண்டும் என்று நேட்டோ அப்பட்டமாக அதிகாரப்பூர்வமாக தகவல் ரிப்போர்ட்ஸ் வெளியிட்டுள்ளது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸ்டார்லிங் சேட்டலைட் மற்றும் இன்டர்நெட் கம்யூனிகேஷன் போன்ற பெரிய செயற்கைக்கோள் தொழில்நுட்பங்களை அதாவது அதற்கான செயற்கைக்கோள்களை அழிப்பதற்காக சைனா புதிய ஆயுதம் ஒன்றை கண்டுபிடித்துள்ளது அது பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனால் அந்த ஆயுதம் தற்போது நடக்கும் ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாக அனுப்பப்படுமா அதுதான் கேள்வி அது இந்தியா சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கேள்வி அதற்கான பதிலையும் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் ரஷ்யா அறிவித்த அடுத்த நிமிடமே இஸ்ரேல் அறிவித்துள்ளது என்னன்னு இந்தியா தான் இஸ்ரேலின் முதல் நண்பர் அதன் பிறகுதான் வேறு எந்த நாடாக இருந்தாலும் என்ற அறிக்கையை இஸ்ரேல் அதிகாரப்பூர்வமாக இன்று அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது ஆதாரத்துடன் நம்ம இன்னைக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வீடியோவில் பார்க்க போறோம் பாகிஸ்தானில் உணவு இல்லாமல் மக்கள் இறக்க ஆரம்பித்துள்ளார்கள் எல்லாமே முக்கியமான செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அப் டு டேட் ஆயிருங்க ராஜஸ் ரக்ஷன் டிஃபென்ஸ் ஏர்கிராப்ட் டு பி மேனுபேக்சர்ட் இன் உத்தரப்பிரதேஷ் பை ஜென்சர் ஏரோஸ்பேஸ் உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஜென்சர் ஏரோஸ்பேஸ் என்ற ஒரு தனியார் நிறுவனம் ராஜஸ் ரக்ஷன் டிஃபென்ஸ் ஏர்கிராப்ட் பாதுகாப்புக்காகவே போருக்காகவே பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு ஏர்கிராப்ட் இந்த ஜென்சர் ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட உள்ளது இது ஒரு பெரிய மேஜர் மைல் ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லலாம் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவிலேயே ஏற்கனவே அம்பானி டிஃபென்ஸ் நிறுவனம் அப்புறம் அதானி டிஃபென்ஸ் நிறுவனம் அப்புறம் நம்ம டாடா நிறுவனம் அப்படின்னு பல தனியார் நிறுவனங்கள் இந்தியாவின் பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட ஆயுதங்களை தயாரிப்பதற்காக ரொம்பவும் முன்னிலையில இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அதோடு சேர்த்து இப்ப இந்த ஜென்சர் ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனம் மேட் இன் இண்டியா பேசஞ்சர் ஏர்கிராப்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆன் டிராக் என்ஏஎல் டிரெக்டர் ரிவீல்ஸ் டூ பில்லியன் டாலர் பிரைஸ் டேக் அதாவது நம்ம இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட உள்ள பேசஞ்சர் அதாவது இந்த பயணிகளுக்கான ஒரு ஏரோப்ளைன் ஏர்கிராப்ட் வந்து அல்மோஸ்ட் தயார் ஆகிவிட்டது அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு அதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு ஏர்கிராப்டோட விலை அல்மோஸ்ட் டூ பில்லியன் டாலராக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பிரைஸ் டீடைல்ஸ் கூட வெளிவந்திருக்கு இந்தியா ஹாஸ் ஹிஸ்டாரிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ரீக்ளைம் ரோல் எஸ் எக்கானமிக் பவர் ஹவுஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் இந்தியா மக்கள் தொகையில் சைனாவை முந்திவிட்டது ஒரு ஹிஸ்டாரிக் மைல் ஸ்டோன் ஒரு பெரிய டெட்லைனை பிரேக் பண்ணிருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா இப்ப வர தொடங்கியுள்ள பெரிய பெரிய ரிப்போர்ட்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா முக்கியமாக இந்த பொருளாதார வல்லுநர்கள் வெளியிடக்கூடிய ரிப்போர்ட்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா இட் இஸ் மேட்ரோ டைம் எதுக்கு இந்தியா டு ரீக்ளைம் இட்ஸ் ரோல் எஸ் எக்கானமிக் பவர் ஹவுஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இந்தியா வந்து ஒரு காலத்துல சைனாவை விட மிகவும் முந்தங்கிய பொருளாதாரமாக இருந்தது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இந்த பிரிட்டிஷ்காரனுங்க வந்து நம்ம நாட்டை அழிச்சுட்டானுங்க மண்ணோடு மண்ணாக்கிட்டானுங்க ஆனா அந்த எக்கானமிக் பவர் ஹவுஸ் அப்படிங்கிற பட்டத்தை அப்படிங்கிற ஒரு நிலைப்பாட்டை திருப்பி எடுக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு வரலாற்று சம்பந்தப்பட்ட வாய்ப்புகள் இந்தியாவுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கு இட்ஸ் மேட்டர் ஆஃப் டைம் ஃபார் இந்தியா டு ஓவர்டேக் சைனா ஹஸ் எக்கானமிக் பவர் அப்படிங்கிற பவர் ஹவுஸ் அப்படிங்கிற புதிய ரிப்போர்ட் ஒன்று வெளிவந்திருக்கு சும்மா வராது மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் உண்மையிலேயே ரொம்ப சீக்கிரத்துல சைனாவை பொருளாதார ரீதியாகவும் ஆயுத ரீதியாகவும் முந்துவதற்கு இந்தியாவுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் அந்த ஒரு பர்சன்ட் ஏன் அப்படின்னு கேக்குறீங்களா கரப்ஷன் பிரைப பத்தி நான் பேசல லஞ்சம் கொடுக்கறத பற்றி பேசல மொத்தமாகவே நம்ம
நம்ம இந்தியாவின் வளர்ச்சியை அது ஆயுத வளர்ச்சியாக இருக்கலாம் பொருளாதார வளர்ச்சியாக இருக்கலாம் ஏன் சமூக ரீதியாக வரக்கூடிய முன்னேற்றமாக இருக்கலாம் யாருமே அதனை தடுக்க முடியாது சரியா நேட்டோஸ் டோர் இஸ் ஓபன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் என்கேஜ்மெண்ட் சுட் இந்தியா பி இன்ட்ரெஸ்டட் யூஎஸ் நேட்டோ அம்பாசிடர் ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டு இருக்காங்க என்னன்னு நேட்டோவின் கதவு எப்பவுமே திறந்துகிட்டு இருக்கு எதுக்கு இந்தியாவுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு ஆனா இந்தியா முன் வந்து எங்களுக்கு உதவி வேணும் எங்களுக்கு உதவி செய்ய நீங்க தயாரா அப்படின்னு நேட்டோ கிட்ட கேட்டாலே ஒரே ஒரு வார்த்தை கேட்டாலே போதும் நேட்டோ எப்ப வேணும்னாலும் இந்தியாவுக்கு உதவி செய்ய தயாராக இருக்கு அப்படின்னு அமெரிக்காவின் நேட்டோ அம்பாசிடர் ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரிப்போர்ட் இது மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் உக்ரைனுக்கு உதவி செய்யறோம் உதவி செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்லிதான் அந்த நாட்டையே அழிச்சிட்டாங்க இப்போ இது மாதிரி அவங்க எதிரி அழிக்கக்கூடிய அளவுக்கு யாராவது ஒரு கூட்டாளி கிடைக்க மாட்டான்னு அலையிறாங்க இங்க அவங்களோட எதிரி யாரு சைனா சைனாவை எப்படியாவது காலி செய்யணும் சைனாவை எப்படியாவது காலை இழுத்து கீழே போடணும் அதுதான் அமெரிக்காவின் மொத்த எண்ணமுமே மொத்த நோக்கமுமே ஆனால் அதுக்கு யாரோட உதவி தேவைப்படுது இந்தியாவின் உதவி தேவைப்படுது இந்தியாவின் உதவி இல்லாமல் சைனாவை அமெரிக்கா தோற்கடிப்பது என்பது கனவிலும் நடக்காது அதுக்காக என்ன சொல்றாங்க நேட்டோவின் வாசல் எப்பவுமே திறந்திருக்கு இந்தியா வந்து எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு ஒரு வார்த்தை கேட்டாலே போகுது அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா உண்மையாவே சொல்ற சைனாவோட ஒரு போரை தொடங்கலாமா அதுக்கு நீங்க தயாரா போரை செய்ய வேண்டியது யாரு இந்தியா தான் போரை செய்யணும் எப்படி ரஷ்யாவுக்கு எதிராக உக்ரைன் ஒரு போரை செய்யுதோ அதே மாதிரி சைனாவுக்கு எதிராக இந்தியா தான் ஒரு போரை செய்யணும் அதுக்கு தான் நேரடியா கேட்காம நேட்டோ இஸ் ரெடி டு ஹெல்ப் அவர் டோர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஓபன் ஆர் யூ ரெடி ஷூட் இந்தியா பி இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்னு கேட்கறது இதுக்கு தான் போரை தொடங்குங்க நாங்கள் ஆயுதம் தர்றோம் பணம் தர்றோம் எப்படிப்பட்ட உதவியாக இருந்தாலும் தர்றோம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக தான் இப்படி பேசுறாங்க ஆனா கண்டிப்பா சைனா அமெரிக்காவுக்கு எதிராக ஒரு போருக்கு தயாராகுது இது நம்ம எப்பவோ சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் இந்தியாவுக்கு எதிராக சைனா போருக்கு தயாராகவே இல்லை ஆனா அமெரிக்காவுக்கு எதிராக போருக்கு தயாராகும் போது சைனா சைனா உண்மையிலேயே எதிர்கொள்ள வேண்டியது இந்தியா அதனாலதான் எப்போதுமே இந்தியா சைனா எல்லையில் எப்பவுமே பதட்டம் இருக்கு பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கிற செய்தி வந்துகிட்டே இருக்கு இப்ப என்ன பண்றானுங்க பாருங்க சைனா டெவலப்ஸ் நியூ ஸ்டார்லிங் கில்லர் ஆன்டி சேட்டலைட் மைக்ரோவேவ் வெப்பன் தட் கேன் கட் தைவான் ஃப்ரம் யூஎஸ் டூரிங் வார் அதாவது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு செய்தி மேடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போதைக்கு ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் நடக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு உலக போரையே நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு போருக்கு மத்தியில் அங்க உக்ரைனுக்கு ரொம்ப உதவக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு சேட்டலைட் டெக்னாலஜி அந்த டெக்னாலஜி வழியாகத்தான் உக்ரைனுக்கு எல்லா உதவியுமே அமெரிக்காவால் செய்ய முடியுது அமெரிக்கா எங்கேயோ இருக்கு ஆனா உக்ரைனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய எல்லா உதவியுமே இந்த ஸ்டார் லிங்க் சேட்டலைட் டெக்னாலஜி வழியாகத்தான் அமெரிக்காவால் கொடுக்கப்படுது இப்ப சைனா என்ன பண்ணிருக்குன்னா ஒரு மைக்ரோவேவ் வெப்பன் ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சிருக்கு அந்த வெப்பன் வந்து இட்ஸ் ஸ்டார் லிங்க் கில்லர் இந்த ஸ்டார் லிங்க் கில்லர் ஆன்டே சேட்டலைட் மைக்ரோவேவ் வெப்பன் இது தைவானுக்கு எதிராக சைனா ஒரு போர் பண்ணும் போது இந்த வெப்பனை பயன்படுத்தி இந்த ஸ்டார் லிங்க கில் பண்ணிட்டாங்கன்னா அமெரிக்கா வந்து தைவானுக்கு உதவி செய்யவே முடியாது மேடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நான் ஏன் இந்தியா சம்பந்தப்பட்ட செய்தின்னு சொன்னேன் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா உண்மையாவே சொல்றேன் இந்த ஆன்டே சேட்டலைட் டெக்னாலஜி இந்தியா கிட்ட எப்பவோ இருக்கு மேடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா அது ஸ்டார் லிங்காவும் இருக்கட்டும் வேற எந்த கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜியாக இருக்கட்டும் ஆனா இந்தியாவிடம் ஆன்டே சேட்டலைட் டெக்னாலஜி எப்பவோ இருக்கு ஆனா இப்ப சைனா வந்து இந்த ஆன்டே சேட்டலைட் மைக்ரோவேவ் வெப்பன் அப்படிங்கிற ஒரு வெப்பனை கண்டுபிடிச்சதாக செய்தி வருது அது என்னன்னு பார்ப்போம் சைனாவுக்கும் தைவானுக்கும் போர் வரும்போது அது என்னன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்னொரு பிரேக்கிங் நியூஸ் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெசட் ஸ்பீக்கர் அமீர் ஹொஹானா கால்ஸ் இந்தியா இஸ்ரேல்ஸ் க்ளோசஸ்ட் அண்ட் டியரஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் உலகத்திலேயே இஸ்ரேலுக்கு க்ளோசஸ்ட் அண்ட் டியரஸ்ட் நண்பர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக இந்தியா தான் அப்படின்னு இந்த நெசட் அமைப்பின் ஸ்பீக்கர் அமீர் ஒஹானா வந்து ஒரு முக்கியமான கூட்டத்தில் பேசியிருக்கிறார் ஜப்பான் வந்து போன வாரம் வந்துட்டு போனப்பில் இன்னைக்கு புட்டின் வந்து ரஷ்யாவின் அலைஸ் லிஸ்ட் வெளியிட்டதில் இந்தியாவுக்கு நம்பர் ஒன் முதலிடம் அதுக்கப்புறம் தான் சைனா அதை கேட்டதுமே அடுத்தபடியாக இஸ்ரேல் வெளியிட்டு இருக்கிற ரிப்போர்ட் வந்து இந்தியா தான் இஸ்ரேல் நாட்டின் க்ளோசஸ்ட் அண்ட் டியரஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இதெல்லாம் என்ன சொல்லுது மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் தான் நேட்டோ சொல்லியிருக்கு அவர் டோர் இஸ் ஆல்வேஸ்
Nine women killed as overall death toll hits 12 in Karachi food stampede. Sapad kade adu, my dear friends. Anga vande sapad kootang kootang maha in the distribute panna thala. Makkal vande kootang thala pani rendu veeru kaal ala midi batu sathir kaang. Adala one badu veeru pengal. Dilindi adha adu rungal kore seidi kade kida. Pani rendu veeru sathir thala one badu veeru pengal, my dear friends. Karachi la the sapad kootang maha distribute panna thala. Sapad vangra dhukku sanda pota thala. கால் தட்டி கீழே விழுந்து மக்கள் மேலே ஏறி ஏறி ஓடி நடந்ததில் ஒன்பது பெண்கள் இறந்திருக்காங்க ஃபுட் ஸ்டாம்பிட் ஃப்ளோர் கிரைசிஸ் ஹிட்ஸ் பீப்புள் இன் பாகிஸ்தான் ஹார்ட் டூரிங் ரம்ஜான் இந்த நோன்பு டைமில் அவங்களுக்கு இந்த மாவு பிரெட்டு இந்த மாதிரி பொருட்கள் வந்து ரொம்ப அத்தியாவசியமான பொருட்கள் இருக்கிறதே ஃபாஸ்டிங் மை டே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நேரம் சாப்பாடை வந்து நல்லா சாப்பிட வேண்டிய நேரத்தில் பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு சரியான சாப்பாடு இல்லை அந்த பிரெட் செய்யறதுக்கான மாவு தட்டுப்பாடு மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் மக்கள் வந்து பசியினால வாடி சாக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பாகிஸ்தானுக்கு இப்படி ஒரு நிலை தேவையா சொல்லுங்க இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் கூட சைனா வந்து நீ வாங்கின கடத்தை உடனடியாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு ப்ரெஷர் கொடுக்கறதாக ரகசியங்கள் கசி ஆரம்பித்துள்ளது பாகிஸ்தான்ஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் சைனாஸ் டிசிஷன் ஆன் இட்ஸ் ரிக்வஸ்ட் ஃபார் ரோல் ஓவர் ஆஃப் லோன் வாங்கிய கடத்தை திருப்பி கொடுக்க மாட்டோம்னு பாகிஸ்தான் சொல்லல ஆனா அந்த லோன் பேமெண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை வந்து ரோல் ஓவர் பண்ணுங்க இந்த வருஷம் கொடுக்க வேண்டியது அடுத்த வருஷம் தரலாமா அப்படின்னு ஒரு பெர்மிஷன் கொடுங்க ஒரு அப்ரூவல் கொடுங்க அப்படின்னு பாகிஸ்தான் சைனா கிட்ட கெஞ்சி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு சைனா கொடுக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ஸ்ரீலங்காவில் இதை தான் சைனா பண்ணிச்சு மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை இப்போ பாகிஸ்தானில் பண்ணுது ரோல் ஓவர்லாம் கிடையாது ஸ்ரீலங்காவை எப்படியோ ஜப்பானும் இந்தியாவும் போய் காப்பாற்றிட்டாங்க இங்கே பாகிஸ்தானை காப்பாற்றுறதுக்கு யார் வருது அமெரிக்கா வந்தால் உண்டு ஆனால் இப்போ அமெரிக்கா வர்ற மாதிரி யாருமே கனவு காண முடியாது பாகிஸ்தான் இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் சைனாஸ் டிசிஷன் ஆன் இட்ஸ் ரிக்வஸ்ட் ஃபார் ரோல் ஓவர் ஆஃப் லோன் இந்த கடனை நாங்கள் கெட்ட வேண்டிய லோனை வந்து இந்த வருஷத்துக்கு பதிலாக அடுத்த வருஷம் தள்ளி வைங்கப்பா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கே சைனா முடியாதையா நீ சாப்பாடு இல்லாமல் செத்துப்போ மாவு இல்லாமல் செத்துப்போ ஃபுட் ஸ்டாம்பீட்டில் கூட செத்துப்போ ஆனால் கொடுக்க வேண்டிய கடனை கொடுக்க வேண்டிய லோனை கட்ட வேண்டிய லோனை ஒழுங்காக கட்டு அப்படின்னு சைனா பாகிஸ்தானை டார்ச்சர் பண்ணுது மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் Gas crisis makes lives of people miserable in Karachi. வார்த்தைகளை பாருங்க சாப்பாடு இல்லை மாவு இல்லை அதுவும் ரம்ஜான் டைம்ல நோம்பு இருக்க வேண்டிய மக்களுக்கு சரியான சாப்பாடு இல்லை இப்ப கேஸ் கிரைசிஸ் மேக்ஸ் லைஃப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் மிசரபிள் இன் கராச்சி இங்க கேஸ் பிரைஸ் பத்து ரூபாய் கூடிச்சுன்னா போராட்டம் பண்றானுங்க அங்க கேஸே இல்லை எந்த மாதிரியான ரெண்டு துருவத்துல மக்கள் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க பாத்தீங்களா அதுக்காக நான் பாகிஸ்தான இந்தியாவையும் கம்பேர் பண்ணவே கிடையாது ஆனா நம்ம நாட்டுல நடக்கிறத நிறைய பேரும் பாராட்டுறதே இல்லை வெளிநாட்டுகளில் ஒரு சில நாடுகளில் பாகிஸ்தான் ஆப்பிரிக்கா ஏன் ஒரு சில சோ கால் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸில் போய் கூட ஒரு சில பகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு அதிகமான டிராவல் பண்ணணும் இந்தியன் நேவி டு அக்வயர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் குரோர் ஒர்த் கன் ஃபயர் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் ஃப்ரம் பிஇஎல் இது ஒரு அசாத்தியமான செய்தி நம்ம இந்திய கப்பற்படை வந்து ஆயிரத்தி எழுநூறு கோடிக்கு நேற்று வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம் ஆல்மோஸ்ட் தொண்ணூறாயிரம் கோடிக்கும் அதிகமான பணத்தை செலவழிச்சு வெறும் ஆயுதங்களை மட்டுமே இந்தியா வாங்கியிருக்கு நேற்று வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் அதோட சேர்த்து இதுவும் ஐடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் குரோர் ஒர்த் கன் ஃபயர் கண்ட்ரோல் அந்த இது கப்பலில் பொதுவாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே மூவிங் டார்கெட்ஸை ட்ராக் பண்ணி சொல்லக்கூடியது சரியா சைன் ஆஃப் க்ரோயிங் டிஃபென்ஸ் டைஸ் டு யூஎஸ் நேவி ஷிப்ஸ் அண்ட் கோ ரிப்பேர்ஸ் அட் இண்டியன் ஷிப் யார்ட் இதை பற்றி முந்தா நாள் வீடியோ நான் சொல்லியிருந்தேன் சென்னையில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சென்னையில் அமெரிக்காவின் ஒரு கப்பல் வந்து ரிப்பேர் செஞ்சு அனுப்பப்பட்டது இப்போ அடுத்த கப்பல் வந்தது இப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இந்தியாவின் கப்பற்படைக்கும் அமெரிக்காவின் கப்பற்படைக்கும் ஒரு பெரிய ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் ஆகுது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் அதாவது அவனுடைய கப்பலை வந்து தைரியமாக நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஷிப் யார்டில் வந்து வேலை செய்கிறானா ரிப்பேர் பண்ணுறான்னா அவனுக்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம இந்தியா மேலே நம்பிக்கை வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அந்த டெக்னாலஜியை இந்தியா பார்க்குதா அந்த கப்பல்களை பற்றி பார்க்குதா அந்த கனெக்ஷன் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அந்த பில்ட் குவாலிட்டி என்ன மாதிரியான காம்பனன்ட் ஸ்பேர்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க எந்த மாதிரியான டெக்னாலஜி எப்படிப்பட்ட ஒரு ஷிப் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்தியா கற்றுக்குமே பார்த்துக்குமே அதை பற்றியெல்லாம் அமெரிக்கா கவலைப்படலை அதை பற்றி கவலைப்படத்தான் சைனா இருக்குல்ல சைனா தான் திருடுது ஹேக் பண்ணுது
இருநூற்றி பன்னிரண்டு மில்லியன் டாலர் பணத்துக்கு ஒரு புதிய டீல் செஞ்சிருக்காங்க நம்ம இந்திய கப்பற்படைக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு இன்னொரு மூணு வருஷம் இருக்கு பட் இருந்தாலும் இந்த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் பிரம்மா சேவுகணை வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஏவுகணை நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஏவுகணை பிரம்மா சேவுகணை பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனலுக்கு போங்க பிரம்மாசன் டைப் பண்ணுங்க வர்ற வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்க அப்படி ஒரு ஃபுல் மீல் சாப்பிட்ட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் சரியா ரஷ்யாஸ் நியூ ஃபாரின் பாலிசி ஸ்ட்ராட்டஜி ஐடென்டிஃபைஸ் சைனா இந்தியா ஆஸ் மெயின் அலாய்ஸ் இதுதான் நம்ம இன்ட்ரோல சொல்லியிருந்தோம் ரஷ்யாவின் வெளியுறவு கொள்கை வந்து இந்த வருடத்திற்கான வெளியுறவு கொள்கை வந்து புட்டின் அபிஷியலாக வெளியிட்டதுல இந்த அலைஸ் லிஸ்ட் இருக்கும் அலைஸ்னா ஒன்றும் இல்லை நட்பு நாடுகள் இந்த நட்பு நாடுகள் லிஸ்டில் வந்து இந்தியாவுக்கு முதலிடும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை தான் இஸ்ரேலும் பண்ணியிருக்கு சரியா அண்டர் ஐஸ் ஆஃப் பாகிஸ்தான் மிலிட்டரி லோக்கல்ஸ் ரெக்ரூட்டட் ஃபார் ஜிகாத் இன் காஷ்மீர் கொடுமையை பார்த்தீங்களா சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு இல்லை மாவு இல்லை சமைக்கிறதுக்கு கேஸ் இல்லை அந்நிய செலவானிய டாலர் வந்து ஒரு மாதத்துக்கான இம்போர்ட் செய்யறதுக்கு கூட பாகிஸ்தானில் பணம் இல்லை ஆனால் அண்டர் ஐஸ் ஆஃப் பாகிஸ்தான் மிலிட்டரி அதாவது பாகிஸ்தான் இராணுவத்தின் கண் பார்வையிலேயே அங்க உள்ள மக்களை வந்து ரெக்ரூட் பண்ணி நம்ம காஷ்மீர்ல ஜிஹாத் பண்றதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்றதா செய்தி வந்திருக்கு இந்தியா ஜப்பான் கொலாபரேட்டிங் டு புட் ஸ்ரீலங்கா அண்ட் சஸ்டைனபிள் குரோத் ட்ரஜெக்டரி பிரேக்கிங் நியூஸ் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிரேக்கிங் நியூஸ் என்னது இந்தியாவும் ஜப்பானும் சேர்ந்து ஸ்ரீலங்காவை காப்பாற்றினது மட்டும் இல்ல ஸ்ரீலங்கா இதுக்கு முன்ன இருந்த மாதிரியே வளரக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு தள்ளக்கூடிய அந்த குரோத் ட்ரஜெக்டரி அந்த வளர்ச்சி பாதையில் ஸ்ரீலங்காவை தூக்கி நிறுத்தக்கூடிய அளவுக்கு இந்தியாவும் ஜப்பானும் சேர்ந்து அந்த கடன் எல்லாம் தீர்த்து ஐஎம்எஃப் கிட்ட சொல்லி இன்னும் கொஞ்சம் டூ பாயிண்ட் டூ பில்லியன் டாலர் பணம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து எல்லா வணிகமும் வியாபாரம் எல்லா ப்ரொடக்ஷன் மேனுபேக்சரிங் எல்லாம் தொடர்ந்து நடக்கிறப்பல ஸ்ரீலங்காவை தூக்கி நிறுத்தி இருக்க மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரஷ்யன் ஃபாரின் மினிஸ்டர் லாப்ரூ டு சேர் யூஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் டிபேட் ஆன் எஃபெக்டிவ் மல்டி லேட்டரலிசம் செய்ஸ் அண்ட் வாய் இந்த செய்தி நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்களா திருப்பியும் நம்ம ஜி டுவெண்ட்டிக்கு இந்தியா பிரசிடென்ட் ஆன மாதிரி தான் யுனைடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் இருக்குல்ல யூஎன்எஸ்சி அதுக்கு இந்த வருஷம் வந்து ரஷ்யா தான் பிரசிடென்ட் ரஷ்யா வந்து யுஎன்எஸ்சிலேருந்து நீக்க போகிறோம் இனிமேல் ரஷ்யா வந்து மெம்பராக இருக்க முடியாது அப்படியெல்லாம் பேசின அமெரிக்கா இப்போ பிரசிடென்ட் ஆகிற அளவுக்கு அதை கூட இவங்களால் ஸ்டாப் பண்ண முடியலை இது ஒரு பெரிய கான்ட்ரவர்ஷியல் செய்தியா இப்ப உலகம் முழுவதுமாக பேசப்படுது பைடன் என்ன சொல்றாருனா பிரசிடென்சியை வந்து நல்ல பாசிட்டிவான முறையில ரஷ்யா பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றாரு நீ என்னவும் சொல்லிட்டு போ சரியா அமித் பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டபிலிட்டி பாகிஸ்தான் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்கி சிம்பிள் நான் சொன்ன மாதிரி அங்க ஒரு பெரிய பொலிட்டிக்கல் கிரைசிஸ் வந்துருச்சு ஃபுட் கிரைசிஸ் எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு இப்ப பொலிட்டிக்கல் கிரைசிஸ் சிம்பிள் திடீரென கட்சி கலைப்பு நடக்கும் ஆட்சி கலைப்பு நடக்கும் சரியா தேர்தலே இனிமேல் நடக்காது தேர்தலே நடக்காதுன்னா தேர்தல் நடத்துறதுக்கு அங்கே காசு கிடையாது யாருமே இனிமேல் ஆட்சிக்கு வரமாட்டாங்க இராணுவம் வந்து அந்த நாடு அப்படியே தூக்கி நிறுத்துற மாதிரி நிறுத்தி அப்படியே அந்த நாடு அழிக்கப்படும் உலக வரைபடத்தில் அந்த நாடு இல்லைன்னு சொன்னால் கூட யாருமே ஆச்சரியப்பட முடியாது அங்கங்கே சைடில் இருக்கக்கூடிய பிஓகே கில்கில் பாலிட்டிஸ்தான் பல்லோச்சிஸ்தான் இந்த மாதிரியான அந்த பஞ்சாப் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பகுதிகள் எல்லாமே இந்தியாவோட அனெக்ஸ் பண்ணப்படும் சேர்க்கப்படும் மீதமாக இருக்கிற பாகிஸ்தான் மடிஞ்சு எதுவுமே ஏமன் வந்து எடுத்துக்குவான் சவுதி கொஞ்சம் எடுத்துக்குவான் ஈரான் கொஞ்சம் எடுத்துக்குவான் ஆப்கானிஸ்தான் கொஞ்சம் எடுத்துக்கும் பாகிஸ்தான் மொத்தமாக ஒரு நாடே இல்லை அப்படின்னு வரும் பாருங்களேன் அதுக்கு கொஞ்சம் காலம் ஆகலாம் சரியா நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ரொம்ப காலம் ஆகாது கொஞ்சம் காலம் ஆகலாம் சரியா இதை நீங்கள் நம்புறீங்களா இல்லையா இது எக்ஸாஜுரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கா இதை விட மோசமான நிலைமை பாகிஸ்தானுக்கு எப்படி வரும் இதை பற்றி கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு செய்யுங்க I am really looking forward to read them. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ சோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் டில் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யூர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்